नमस्कार नाइक साहब मेरा सवाल यह है कि कौन सा धर्म किताब आ, या जाति ये इजाजत देती है कि आ, मासूम जानवरों का कत्ल किया जाए आज की वीडियो में डॉक्टर जाकिर नायक से डॉक्टर जाकिर नायक से एक गैर मजहब लड़का जो है ना वो क्वेश्चन कर रहा है बहुत ही डिफिकल्ट बहुत ही मुख्तलि क्वेश्चन है तो चलते हैं वीडियो देखते हैं कि डॉक्टर जाकिर नायक ने इस लड़के को क्या जवाब दिया है किस तरह खूबसूरत तरीके से समझाया है दलाइलों के साथ समझाया है तो डॉक्टर जाकिर नायक ने क्या जवाब दिया तो ये इस वीडियो में पता चल जाएगा बस अगर आप हमारे चैनल पर नो है तो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि और लोग ताकि और वीडियो भी आपको बर वक्त पहुंच सके शुक्रिया तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर नमस्कार नायक साहब आ, मेरा सवाल यह है कि कौन सा धर्म किताब आ, या जाति ये इजाजत देती है कि आ, मासूम जानवरों का कत्ल किया जाए आई मीन टू फुलफिल हिज हंगर और टेस्ट लाइक इन केस ऑफ मुस्लिम यू सेलिब्रेट बकरी ईद विच फेवर्स किलिंग ऑफ गोड्स आई मीन एज अ मीन्स ऑफ फेस्टिवल आई मीन हियरिंग टू योर कमेंट्स on islamism and other religions what i understand is your religion favors uh, this festival in a more spirited manner because uh, hinduism doesn't do so they don't believe in killing goats but i accept that uh, there are non vegetarians who prefer eating chicken and goat and others but does islam favor this thing bhai sahab ka bahut acha sawal hai भाई साहब ने पूछा है पहले कि कौन सा मजहब है जो मासूम जानवरों को कतल करने की इजाजत देता है फिर उसने कहा कि इस्लाम में आप जानवर का कतल करते हैं आप नॉनवेज खाते हैं हिंदू धर्म में इसकी मुमानियत है आपका सवाल है कौन सा मजहब पहले मैं इस्लाम का जिक्र करूंगा बाद में इंशाला दिगर मजहब का भी जिक्र करूंगा जहां तक के इस्लाम का सवाल है एक मुसलमान बहुत अच्छा मुसलमान रह सकता है प्योर वेजिटेरियन बनके भी इस्लाम में जरूरी नहीं है कि आपको नॉनवेज खाना चाहिए फर्ज नहीं है और आप जानते हैं कि यह हमारा दूसरा कॉन्फ्रेंस है इस बड़े मैदान में सुमैया ग्राउंड में लास्ट ईयर ये सुमैया ट्रस्ट है माशाला बहुत अच्छे लोग हैं एक हफ्ता पहले कॉन्फ्रेंस के पहले कहा कि हम नॉनवेज में नहीं मानते आप नॉनवेज इस मैदान पे सर्व नहीं कर सकते हमने कहा कि हम नौ महीने पहले बुक कर चुके हैं एक हफ्ते पहले आप बोलते ऑलरेडी स्टॉल दे चुके ये नामुमकिन है तो उनने अलहमदुल्ला सुमा अलहमदुल्ला हमारी बात रखी और लास्ट ईयर हमें नॉनवेज खाने की इजाजत दी इस साल जब हमने बुकिंग की पहले शर्त लगाई कि इस मैदान में नॉनवेज सर्व नहीं होगा हमने कहा ये आपका ख्याल है हम आपकी ख्याल की इज्जत करते हैं क्योंकि इस्लाम में नॉनवेज खाना फर्ज नहीं है इसीलिए आप देखेंगे फूड कोर्ट में भी नॉनवेज सर्व नहीं कर रहे हमारे जो मुकर्रीन हैं इस्लाम के विद्वान हैं उनको भी हमने कहा हमने माजरत चाही कि इस ग्राउंड पे हम आपको नॉनवेज नहीं सर्व करेंगे क्योंकि ये मुसलमान की जबान है हम जब जबान देते हैं उसका पालन करते हैं आपका सवाल जैसे मैंने कहा कि मुसलमान को नॉनवेज खाना फर्ज नहीं है लेकिन क्योंकि अल्लाह सुबहाना व तला ने हमें इजाजत दी है कुरान मजीद में लिखा है सुर मायदा सुरा नंबर पांच आयत नंबर एक में कि वो जानवर जो आपके लिए हलाल है चार पांव के जो आपके लिए हलाल है उसको आप खा सकते हैं लिखा है सूरज नहल में सुरान नंबर सोलह आयत नंबर पांच में भी कि वो जानवर जो आपके लिए हलाल है उसका गोश्त आप खा सकते हैं ये लिखा है सूर्य मोमिन में सुरा नंबर तेईस आयत नंबर अठारह में भी कई जगह लिखा है कि आप हलाल जानवर का गोश्त खा सकते हैं जब कुरान मजीद में हमारे खालिक हमारा रब हमारा अल्लाह सुबहाना वाली परमिशन देता है तो हम क्यों ना खाए आज की साइंस ये कहती है के वेजिटेबल्स में टोटल प्रोटीन नहीं है हमारा जो जिसम है इंसानी जिसम इसके अंदर एट अमाइनो एसिड्स नहीं बनते एट अमाइनो एसिड्स बाहर के फूड बाहर के खाने में आना जरूरी है 
کوئی بھی ویجیٹیبل دنیا میں نہیں ہے جس میں سارے آٹھ امائنو آئیسٹ موجود ہے لیکن نون ویش فوڈ میں الحمدللہ سمہ الحمدللہ کئی نون ویش فوڈ میں سارے امائنو آئیسٹ جو جسم نہیں پیدا کرتا ہے اسے کہتے ایسنشل امائنو آئیسٹ موجود ہے اسے کہتے ہیں ٹوٹل پروٹین آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ نون ویش فوڈ is nutritious it is full of protein اور ہم جب تحقیق کرتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب ہم ہربی ورس انیمل کو دیکھتے ہیں گائے بھیڑ بکری یہ صرف ویجیٹیبلز کھاتے ہیں صرف گھانس پوس کھاتے ہیں جب ان کی دات کو ہم دیکھتے ہیں ان کے دات they are flat teeth ان کے چپٹے دانت ہیں یہ صرف بھاجی کھا سکتے گوشت کھا ہی نہیں سکتے جب ہم ماسا ہاری جانور کو دیکھتے ہیں شیر شیر ببر چیتا ہم دیکھتے ہیں ان کے دانت کو جب دیکھتے ہیں ان کے دانت نوکیل ہیں کینائن تیت یہ صرف گوشت کھا سکتے بھاجی بالا نہیں کھا سکتے لیکن جب ہم انسان کے دانت آپ اگر جائیں گے میرر میں دیکھیں گے آئینے میں اپنے دانت میں دیکھوں گا اپنے دانت تو پتا لگتا ہے کہ خدا نے ہمیں چپٹے دانت دیئے فلیٹ تیت اس کے ساتھ ساتھ نوکیلی دانت دیئے ہبی ورس تیت اور گانے ورس تیت اگر خدا اگر اشور چاہتا تھا کہ صرف میں بھاجی پالا کھاؤں تو یہ نوکیلی دانت کیوں دیئے گوشت کھانے کے لیے آج کی سائنس کہتی ہے ڈائیجی سسٹم جو ہے جو شاکہ ہاری جانور کے ڈائیجی سسٹم ہے وہ صرف ویجیٹیبل ڈائیجیس کر سکتے بھاجی پالا گوشت کو ڈائیجیس نہیں کر سکتے لیکن جو کانی وورس انیملز ہے کانی وورس جانور ہے لائین ٹائگر لیپرڈ وہ صرف گوشت کو ڈائیجیس کر سکتے بھاجی پالا ڈائیجیس نہیں کر سکتے انسان کا ڈائیجیس سسٹم ہے اس میں سمال انٹرسٹائن ہے اس میں لاج انٹرسٹائن ہے یہ بھاجی پالا بھی ڈائیجیس کر سکتے ہیں گوشت بھی ڈائیجیس کر سکتے ہیں اگر خدا چاہتے تھے کہ صرف بھاجی پالا کھائے تو نون ویج فلیش ڈائیجیس کرنے کا ڈائیجیس سسٹم کیوں دیا کیونکہ ہم فلیش کھا سکے گوشت کھا سکے بہت سے گیر مسلمانوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ ان کے مذہب میں گوشت کھانا حرام ہے اور کئی ہندو سمجھتے ہیں کہ ان کے مذہب میں لکھائے کہ گوشت کھانا حرام ہے اور آپ نے کہا کہ ہمارے دھرم میں گوشت کھانا حرام ہے بھائی صاحب آپ کو آپ کے دھرم کا علم کم ہے اسی لئے میں کہتا ہوں کہ ہندویزم جاننے کے لئے ہندو کی طرف مت دیکھئے ہندو گرند کا مطالعہ کیجئے جب اب ہندو گرند کا مطالعہ کرتے ہیں لکھا ہے منو سمتی میں چپ نمبر پانچ شلوک نمبر تیس میں اس میں لکھا ہے کہ ایشور نے کچھ جانور بنائے کھانے کے لیے اور کچھ جانور کو کھا جانے کے لیے God has created some animals to eat and some to be eaten اگر آپ اس جانور کو کھاتے ہیں جن جانور کو خدا نے بنایا ہے کھا جانے کے لیے تو آپ گناہ نہیں کر رہے If you are eating the animals who God has created to be eaten you are not doing a sin آگے جب پڑھتے ہیں لکھا ہے منوسمیتی میں چپ نمبر پانچ میں ادھے نمبر پانچ میں منصہ نمبر چالیس میں کہ خدا نے کچھ جانور بنائے ہیں قربانی کے لیے اگر آپ قربانی میں جانور کا قتل کرتے ہیں تو آپ گناہ نہیں کرتے آگے لکھا ہے منوسمیتی میں چپ نمبر پانچ منصہ نمبر اکتالیس میں کہ جانور کا قتل کرنا جو جانور کھانے کے لیے بنائے گئے ہیں وہ گناہ نہیں ہیں اسی طریقے سے کئی جگہ وید میں لکھا ہے کہ رشی گوش کھاتے تھے جانور کو کھاتے تھے وقت نہیں ہے ڈیٹیل میں بات کرنے کا لیکن اگر آپ ماں بھارت پڑھیں گے انوشاسن پرو چیپ نمبر ایٹی ایٹ اس کے اندر یودشتر جو پانڈو کا ایک بھائی تھا وہ پوچھتا ہے بھیشمہ سے کہ ہم یگنا میں پوجا میں کیا کھانا دے بھگوان کو عشور کو تاکہ ہمارے پرکھوں کو سنتوش ملے تو بھیشما کہتا ہے یودشتر سے کہ آپ یگنا میں اگر بھاجی پالا دیں گے تو ہمارے باپ دادا ایک مہینے کے لئے خوش رہیں گے اگر آپ مچھی دیں گے دو مہینے کے لئے اگر آپ خرگوش دیں گے تین مہینے کے لئے اگر گوش دیں گے تو چار مہینے کے لئے اگر آپ بیکن دیں گے تو پانچ مہینے کے لئے اگر 
پرندے کا گوشت دیں گے تو چھ مہینے کے لیے اگر ہرن کا گوشت دیں گے تو سات مہینے کے لیے پورا مینو ہے ماشاء اللہ بڑا مینو ہے اس کے آگے لکھا ہے اگر اگر آپ گائے دیں گے تو پورے ایک سال کے لیے ہمارے باپ دادا سنتوش رہیں گے اور اگر گینڈا رائنوسرس دیں گے تو بیس سال کے لیے ہمارے باپ دادا خوش رہیں گے پورا مینو ہے کیا چاہتے ہیں بولو مچھی خرگوش کیا چاہتے ہیں بولو یہ آپ کے گرنت میں لکھا ہے میرے گرنت میں نہیں ہمارے گرنت میں سب چیز کھانے کی اجازت نہیں صرف وہ چیز جو ہمارے لیے حلال ہے اسی طریقے سے بائبل میں بھی لکھا ہے آپ گوشت کھا سکتے اکثر دھرم کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ گوشت کھا سکتے ہیں آپ میرا اگر ایک ڈیبیٹ دیکھیں گے جس کا موضوع تھا اس ایٹنگ نان ویجیٹین فوڈ پرمیٹڈ اور پروہیبیٹڈ فار ہیومن بینگ کیا انسان کے لیے گوش کھانا حلال ہے یا حرام ہے اور میں نے ڈیبیٹ کیا تھا ایک جین کے ساتھ جس کا نام تھا رشمی بائی زویری وہ انڈین ویجیٹیرین کانگریس کا صدر تھا پریسیڈنٹ تھا وہ دنیا بھر گھومتا ہے بتانے کے لیے کہ نان ویج حرام ہے اور اس نے مجھے چیلنج کیا میں نے کہا بھائی آپس میں بیٹھ کے بات کریں گے نہیں نہیں پبلک میں چیلنج کیا ڈیبیٹ کریں گے میں نے کہا اچھا آ بیل مجھے مار تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی پبلک میں بولا میں لوگ کو لے کے آؤں گا میں بولا لے کے آؤ تو پاٹکر ہال کے اندر نائنٹین نائنٹی ایٹ میں تقریباً دس سال پہلے ڈیبیٹ کیا وہ دیکھیں گے ساری ڈیٹیلز ہے لیکن ہندو مذہب کی کتاب میں یہ لکھنے کے بعد کہ گوشت کھا سکتے پھر بھی کچھ ہندو شاکاہاری کیوں ہیں ویجیٹین کیوں ہیں کیونکہ وہ متاثر ہو رہے تھے باقی فلسفے کے ساتھ جس میں کہا گیا ہے نان وائلنس اور کچھ جین مانتے کہ ایٹنگ نان ویج از حرام از پرائیویٹڈ اور ہم جب پوچھتے کیوں جانور کا گوشت کھانا حرام ہے تو وہ کہتے ہیں کہ گھاس اور بھاجی پالا کے اندر زندگی نہیں ہے جانوروں میں زندگی ہے جب آپ کوئی زندگی لیتے ہیں کسی کا قتل کرتے حرام ہے آج سائنس ترقی کرنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ ویجیٹیبلز میں بھی جان ہے بھاجی پالا میں بھی جان ہے تو وہ ذرا اپنی فلسفی کو تبدیل کرتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم جانتے ہیں کہ ویجیٹیبلز میں جان ہے لیکن ویجیٹیبلز ڈونٹ فیل پین وہ درد کو محسوس نہیں کرتے جانور درد کو محسوس کرتے اسی لیے ویجیٹیبلز کھانا گناہ نہیں ہے جانور کو کھانا گناہ ہے ابھی سائنس ترقی کرنے کے بعد ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ویجیٹیبلز کو بھی درد ہوتا ہے لیکن یہ درد انسان کو سنائی نہیں دیتا ویجیٹیبلز بھی افسوس کرتے ہیں ویجیٹیبلز بھی روتے ہیں لیکن ہمیں سنائی نہیں دیتا تو ابھی ان کا فلسفہ بدل گیا وہ کہتے اچھا ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ ویجیٹیبلز میں جان ہے ویجیٹیبلز کو درد محسوس ہوتا ہے لیکن ویجیٹیبل کے پاس تقریباً تین سینسز ہے جانور کے پاس پانچ سینسز ہے اسی لیے جانوروں کی جان لینا بڑا گناہ ہے بنسبت ویجیٹیبلز کی میں کہتا ہوں صرف ڈیبیٹ کے طور پہ آرگیومنٹ فار سیک آف آرگیومنٹ میں آپ کی بات مانتا ہوں کیا ویجیٹیبلز کے تین سینسز ہے اور جانور کے پانچ سینسز ہے میں اس شخص سے سوال کرتا ہوں کہ مان لو آپ کا چھوٹا بھائی گنگا اور بھیرا پیدا ہوتا ہے وہ سن نہیں سکتا ہے بول نہیں سکتا جب وہ بڑا ہوتا ہے تو ایک انسان آپ کے چھوٹے بھائی کا قتل کرتا ہے کیا آپ جا کے جج سے کہیں گے می لارڈ اس قاتل کو کم سزا دو کیونکہ میرے بھائی کے پاس دو سینسز کم تھے وہ سن بھی نہیں سکتا تھا بول بھی نہیں سکتا تھا آپ الٹا کہیں گے می لارڈ جج اس قاتل کو ڈبل پنشمنٹ دو ڈبل سزا دو وہ تو میرا بھائی معصوم تھا بچارہ سن بھی نہیں سکتا تھا اور بول بھی نہیں سکتا تھا اسلام میں دو سینسز کم یا زیادہ کے وجہ سے کوئی کھانا حرام یا حلال نہیں ہوتا ہے جو چیز آپ کے لیے تجب ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں اسی طریقے سے کئی وجہ لیکن اگر کوئی نان مسلم مجھ سے یہ کہتا ہے کہ میں ویجیٹیرین ہوں مجھے کوئی گلا شکوا نہیں آپ کو نان ویج پسند نہیں ہے آپ مت کھائیے لیکن کوئی 
نان مسلم کوئی غیر مسلمان کوئی ہندو مجھ سے کہتا ہے کہ آپ جانوروں کا قتل کرتے ہیں وہ گناہ ہے تو میں ان سے کہتا ہوں اس بات کو میں تسلیم نہیں کرتا ہوں آپ اگر گوشت نہیں کہنا چاہتے ہیں میں آپ سے خوش ہوں اگر ہندوستان میں سب غیر مسلم گوشت کھانے لگیں گے تو گوشت کا بھاؤ بڑھ جائے گا تو مجھے کوئی گلا شکوا نہیں اگر غیر مسلم گوشت نہیں کھاتے لیکن اگر مجھ سے کہتے ہیں کہ گوشت کھانا گناہ ہے تو میں یہ جواب دیتا ہوں ابھی آپ کو سنتوش ہو چکا ہوگا کہ سائنس کے مطابق آپ کے مذہب کی کتاب کے مطابق قرآن کے مطابق گوشت کھانے کی اجازت ہے سارے انسان کو ہوپ دان سے تو آپ سب لوگوں نے دیکھ لیا بہت ہی امیزنگ بہت ہی خوبصورت ویڈیو تھی جو کہ ڈاکٹر ذاکر نائن نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے بہت ہی دلائل ان کے ساتھ انصر دیے ہیں اس طرح خوبصورت اور شاندار ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولے گا اور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں کو بھی کچھ فائدہ مل جائے شکریہ تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا